మన తెలుగు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో డైలాగ్ కింగ్ ఎవరు ఏదైనా అంటే ఒక ఆయన యాక్షన్లోనే ఒక అద్భుతమైన పంచులు ఉంటాయి అద్భుతమైన కామెడీ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి చాలా అంటే ఆయన కొన్ని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కూడా తక్కువ కాదు ఏమీని తొడగొట్టాలంటే ఆయనే ముందు ఇంక అంతకుమించి ఏం లేదు ఇంక అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎవరు అనేది ఆయనే బాలకృష్ణ బాలయ్య బాబా అంటారు ముద్దుగా అందరూ అభిమానులు అయితే ఆయన హిందూపురం ఎమ్మెల్యే కూడా అదే టైంలో కాకపోతే ఆయన మీద విమర్శ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఒక గెస్ట్ రోల్లో వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నియోజకవర్గానికి అని చెప్పి ఒక విమర్శ అయితే ఉంది అందుకే ఆయన వెళ్ళినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరొకరు అడ్డుకోవడం ఒకప్పుడు ఖాళీ బిందులతో మహిళలందరూ అడ్డుకోవడం నిన్న మూడు రాజధానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కాబట్టి అక్కడ కొంతమంది నిన్న అడ్డుకోవడం ఇదంతా జరిగింది ఇదే టైంలో ఆయన ఇప్పుడు కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆయన కానీ ఒక్క సైగా చేస్తే పరిస్థితి వేరే రకంగా ఉండేది అనేది అదేంటో మీకు క్లారిటీగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఇలాంటి డైలాగ్స్ సినిమాలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వచ్చి వచ్చే రైళ్ళను ఇలా ఆపేయడం గాల్లో హెలికాప్టర్లను కిందకు లాగేయడం ఇవన్నీ చాలా గ్రాఫిక్స్ అని చాలామందికి తెలియదు నిజంగా అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం గ్రాఫిక్స్ అని ఒకప్పుడు నిజంగా బాలకృష్ణ ఇదంతా చేసేవారా సినిమా హీరో ఇలా చేసేవారా అనుకుంటారు అందుకే అంత క్రేజ్ వచ్చేసింది వెళ్ళి వెళ్ళి ట్రైన్ ఆపేస్తూ ఉంటారు కను సైగుతో ట్రైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కను సైగుతో ట్రైన్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది వచ్చి వచ్చి కుక్కలు ఇలా ఆగిపోతూ ఉంటాయి ఇవన్ ఇవన్నీ సినిమాల్లో చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే రెండు గంటలు ఉన్నారసేపు మనల్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలి సినిమా అంటేనే అది సో ఆ రెండు గంటల సేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ మనం అవ్వకపోతే కానీ ఖచ్చితంగా సినిమా ప్లాప్ అంటాం కానీ రాజకీయాల్లో అలాగా రెండు గంటల నరసేపు ఏదో రెండు మూడు డైలాగులు చెప్పేస్తే కుదరదు ఐదేళ్ల పాటు పరిపాలించాలి ఐదేళ్ల పాటు అద్భుత పాలన అందించాలి ప్రజల నుంచి ఆ మన్ననలు పొందాలి డైరెక్ట్గా అక్కడ ప్రజలు ఏమో రేటింగ్ ఇవ్వరు ఫైవ్ బై అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలాగ రేటింగ్స్ ఏమి ఇవ్వరు ఆ రేటింగ్ ఏంటి వాళ్ళు ఓటు ఏంటి అనేది ఐదేళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు చూపిస్తారనమాట ఓకే ఒక్కొక్కసారి నియోజకవర్గాన్ని బట్టి లేదంటే అక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టి నడిచిపోతూ ఉంటుంది కానీ రోజులు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి డైలాగులు ఎందుకు ఆ తరహాగా మాట్లాడారు అనే దాని మీద ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఆయన ఏమన్నారు అంటే ఒక రకంగా నిన్న జరిగిన గొడవ ఏదో ఉందో దాని మీద కూడా మనం వీడియో చెప్పాం దాని మీద ఆయన స్పందించారు సీరియస్ అయ్యి నిన్న గనక నేను ఒక్క సైగ్ చేసి ఉంటే ఏమై ఉండేదో తెలుసా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన సీరియస్ చదవడం ఎందుకంటే తన వెనక ఆయన ఆయన ఆ టైంలో చాలామంది వందలాది మంది ఉన్నారు అభిమానులు కానివ్వండి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కానివ్వండి వీళ్ళందరినీ అందుకే కాకపోతే ఆయన మౌనంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఓకే వేరే పార్టీ నేతలు వచ్చి అక్కడ యాజిటేషన్ చేశారా అడ్డుకున్నారా ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే కనుక పరిస్థితిని చక్కదిద్దడం అనేది మాత్రం అక్కడ పోలీసుల డ్యూటీ కాబట్టి భద్రతాపరమైన ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలి కాబట్టి అక్కడ వెంటనే పరిస్థితిని చక్కదిద్ది కానవాయన అయితే ముందుకు పంపించేశారు అయితే ఇప్పుడు ఆయన దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అప్పుడు కనుక నేను ఒక సైగ్ చేసి ఉంటే వేరే రకంగా ఉండేది నా మౌనాన్ని చేతకాని తరంగా తీసుకోవద్దు కక్ష సాధింపు చర్యల్లో రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటు పడుతుంది అని చెప్పి బాలకృష్ణ గారు చెప్పడం అయితే తన అంటే తండ్రి తన తండ్రి మండల మండలిని పునరుద్ధరిస్తే కుమారుడు రద్దు చేస్తున్నాడంటూ జగన్ పై సెటైర్లు వేశారు బాలకృష్ణ ఇదే టైంలో బాలకృష్ణ సొంత నియోజకవర్గంలో హిందూపురంలో ఆయనకి చేదు అనుభవం ఎదురైంది కదా దాని మీద ఆయన స్పందించి ఇలా మాట్లాడారు ఒకవేళ మూడు రాజధానులను వ్యతిరేకించినందున బాలయ్యను అడ్డుకొని నిరసన వ్యక్తం చేశారని అనుకుంటే కనుక నిరసన తెలిపిన వారిలో స్థానికులు ఉన్నారు అలాగే వైసీపీ కార్యకర్తలు కూడా ఉన్నారు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే రాయలసీమ ద్రోహి గోప్యాక్ అంటూ అక్కడ నినాదాలు చేసిన నినాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బాలకృష్ణ గారికి వ్యతిరేకంగా దాన్నే ఇప్పుడు ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఆ టైంలోనే బాలకృష్ణ మద్దతుగా కాన్వాయ్ వద్దని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అక్కడ నేతలు భారీగా చేరుకున్నారు అక్కడ అదే టైంలో పోలీసులు కూడా రంగ ప్రవేశం చేసి మొత్తం నిరసనకారులను అయితే చెదరగొట్టి కూల్ చేశారు అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత ఈయన మాట్లాడిన మాటలు అంటే అక్కడెక్కడ ఆయన నోరు విప్పలేదు ఏం మాట్లాడలేదు కానీ అలాగే చంద ఆయన మూడు రాజధానులు వ్యతిరేకం కూడా ఎక్కడా మాట్లాడింది లేదు కాకపోతే ఏంటంటే చంద్రబాబు గారు ఎలాగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు టీడీపీ ఎలాగా వ్యతిరేకంగా ఉంది కాబట్టి ఆ విషయంలోనే ఆందోళనకారులు అక్కడ గుమ్ము కొట్టడం అక్కడ ఇదంతా చేయడం మొత్తం మీద ఇప్పుడు మాత్రం ఆయన మాటలను బట్టి ఆయన సైలెంట్కి ఒక బ్రేక్ వేశారని అనుకోవాలి తొలిసారిగా ఆయన మూడు రాజధానుల అంశంపై స్పందించడమే కాకుండా వైసీపీకి కూడా ఇప్పుడు ఆయన ఒక స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మరి నిజంగా ఆయన సైగ్ చేస్తే మరి వైసీపీ చూస్తూ ఊరుకుంటుందా ఇలాగ సైగులు చేస్తేనే అన్ని పనులు అయిపోతే మరి ఇంకా ముందు ముందు